大家好，我是庄老师。我们手上沿着勺子的那一侧，在这一段有个穴位叫做通里穴。我们经常由这个穴位，对提高我们的睡眠质量很有帮助。为什么这样说呢？首先，通里穴是心经上的络穴，是联络小肠经的枢纽所在。通里意思就是沟通表里两经。让精气畅通无阻之意。睡眠不好的人很多，有一个睡眠不好的大群体，他们常见的表现是心烦意乱、面腮发红。如果你也是这个群体的一员，可以试试坚持点油通里穴。好，通里穴这样讲，在前臂展侧。当尺则腕屈肌腱的桡侧缘，腕横纹上一寸，就在这里，按住会有明显的酸痛感。找到了，我们用拇指指腹，保持一定的酸胀微痛感，旋转点油，每次。十分钟，通里穴左右手都有，点油完一边，再点另外一边。我们有规律的坚持点油通里穴，可以帮助我们清心、安神、去烦热，提高睡眠质量。长期坚持点油通里穴，还可以让你。面色红润，声音洪亮。有些人会说：“这通里穴讲不准，怎么办？”有办法，在这一段位置上，有神门、阴系、通里、灵道，这是个紧挨着的穴位，你都可以点油，都可以作用到穴位。都会有保健的帮助。如果你有刮痧板，也可以用刮痧板刮，用刮痧板后的一面，力度适中的，顺着心经的走向刮，也就是往小指方向刮，每次刮三到五分钟就可以了。刮完一边，再刮另外一边。如果刮出痧了，不用紧张，等痧退了再刮，疏通开了就不会出痧了。刮刮手腕就可以助睡眠，是不是很简单？老是因为心中烦乱影响睡眠的，坚持做。好，本次内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是庄老师。我们的肝经起于大脚趾，然后就一直往上，与督脉交汇于头顶。有些人生气之后就胃不舒服，我们的肝经过胃循行，所以生气后肝气郁结了，胃就有了反应。因为肝经经过眼睛，所以肝火旺，又或者熬夜了，肝血不足，眼睛就会不舒服。很多人老是凌晨一到三点醒，又或者多梦一醒，那就要看看是不是肝经有淤堵了。我们肝经常见的淤堵点有三个，下面大家跟我找一下。第一个，奇门穴。奇门穴当乳头直下推两个内见膝，前正中线旁开四寸。那么在这里按住呢，会感觉到明显的酸胀痛感。这个穴位，女性朋友是最容易淤堵的，肝气郁结在这里，时间一长，往往会损害乳腺的健康。平时可以用手指探查，就这样摸，如果淤堵了，就会有明显的痛感。可以用拇指稍稍用力的按揉。
每次五分钟，每日两次。第二个，阴包穴，我们先讲到膝盖内侧，屈膝，在膝关节内侧。横纹头上方胫骨内科之后，凹陷处直上四寸，也就是五指宽的地方，这里就是阴包穴。肝气郁结的人按到这个地方会有强烈的痛感，摸起来还紧绷发硬。可以用按压疏通，上下伸腊，以升降微痛感为准，按住十秒，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，然后放松三秒，再重复。每次做五分钟，每日两次。第三个，太冲穴，它在足背，在第一、第二趾骨结合部之前的凹陷处。有的人按摩太冲穴没有明显的痛感，但是平时又有肝火旺、脾气大、烦躁、早醒等等肝气不舒的表现，那就说明肝气在上面的阴包穴堵塞了。肝气下不来，我们只要把阴包疏通了，再点按太冲，感觉就出来了。疏通太冲穴可以用食指这样勾住，然后点油，每次点油五分钟，每日两次，把这些易毒点都疏通开，我们的肝经就容易保持通畅。这些穴位的痛感下降、消失之后，你就会有收获了。比如睡得更香，心情好，人也变得乐观了，等等。好，本期内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是庄老师，今天向大家分享一个针对肝气不舒的两个方法。第一个动作，开脏会穴。我们五脏之气都在肝经的脏门穴交汇。脚张门，我们先屈肘，夹着肋，肘尖所指的位置就是张门穴。我们这样找到张门穴后呢，用全面关节就这样顶住张门穴，然后就放松肩膀，前后的自然摆动，好像上翅膀一样，这样就可以非常好的刺激到张门穴。时间每次五到十分钟。张门穴调理脾之虚症和肝之实症，效果很好。第二个动作，推地筋。修复肝最直接的方法就是推地筋。我们把脚趾翘起来，这里呢就会现出一条筋，这条筋就是地筋，可以非常好的摸到。好，找到了地筋，我们就用手指推，稍稍用力的推。地筋用途极广，但是有些人却找不到它。推这个地方的时候，会感觉这根筋软弱无力，塌陷不起。这样的人通常是气血不足，血不下行，一定要坚持把它推出来才好。你有些人地筋很粗硬，推起来感觉很痛。这就说明肝火旺盛，肝气郁结，所以更要坚持推，把这条筋推远，推为有弹性，肝气自然就会疏导开。好，你像这两个动作可以很好的疏通我们的肝气，特别是女人，一定要把郁结的肝气及时排出去，肝气舒畅了，肝的功能就会得到提高，对失眠好，对皮肤好。对乳腺好，对子宫好。好，今天的内容先到这里，感谢大家支持，谢谢大家。